11 августа 1962 года. В космосе наш земляк Андриан Николаев. Космонавт номер три с позывным «Сокол». Эта птица – известный персонаж русского эпоса. Да и в чувашских народных легендах о ней говорится не раз. Это символ мужества, храбрости и самоотверженности. Именно таким был Андриан Григорьевич. Его путь к космосу – пример для многих мальчишек и девчонок, мечтающих увидеть Вселенную. В этом году мы отмечаем 55-летие со дня его полета. Август 1962 года. Вся Чуваша, узнав, что уроженец республики Андриан Николаев полетел в космос, вглядывается в небо, пытаясь найти маленькую точку. Для земляков это событие стало неожиданным, ведь тогда не принято было говорить о предстоящих запусках ракет. Эмоции зашкаливали. Чувство безмерной радости, восхищения, гордости за родной край были просто непередаваемы. Почти сразу газета «Советская Чувашия» опубликовала стихотворение Александра Колгана, посвященное полету. Во имя мира на планете нашей полет ты совершил бессмертный свой. Тобой, земля, гордятся все чуваши. Гордится Родина тобой. В честь этого события проходили митинги и собрания на родине героя в селе Шоршилы. В городе Мариинский посад в лесотехническом техникуме, в Чебоксарах. В общем, везде, не только в Чуваши, но и по всему Советскому Союзу. Зоя Антонова – главный хранитель музея космонавтики в селе Шоршилы. Здесь она работает уже 36 лет. Встречалась с Андрианом Николаевым много раз, но первую встречу не забудет никогда. 55 лет назад вот, а, митинг состоялся между домами. Здесь дом, в котором прошло детство космонавта. Кирпичный дом был уже у них готов. Они просто не успели туда перейти жить. А народ как типа произведем а здесь. Мы были очень горды все-таки. Гагарин русский, Титов русский. А ведь наш вот, регион, -то, земля Чуварская, она маленькая. И вот из нашей земли Чуварской как раз и стартовал третий космонавт. Мы были очень горды. Я, например, очень гордилась. И люди радовались все чуваши, так как это все-таки нашу республику он прославил. О, чуваши узнали все. Улица, на которой расположен дом семьи Николаевых, носила название церковное. Но практически сразу после полета Андриана Григорьевича на митинге возле вот этого дома было принято решение переименовать ее в улицу Николаева. Школе и колхозу также было решено присвоить имя Андриана Николаева. Зоя Степановна еще не раз встречалась с космонавтом номер три. И в сентябре, когда космонавт приехал на родину, она была в первых рядах встречающих. Он стоял, видите, вот, когда ехал туда, в сторону вокзала, значит, он как раз я на, я на моей стороне. Да, это, это я запомнила хорошо. Так много народу было. О полете корабля «Восток-3» написано немало. Постепенно открывались и неизвестные страницы. Теперь о них можно говорить. Оказывается, был проведен военный эксперимент с участием космонавтов на орбите по программе перехватчика спутников. Состоялся эксперимент по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе. Выполнена масштабная программа научно-технических и медико-биологических исследований. Андриан Николаев во время полета отстегнулся от кресла и первым побывал в невесомости. И сообщил об этом своему звездному брату Павлу Романовичу Поповичу, который пилотировал корабль космический «Восток-4». А тот тоже пробовал, но стукнулся головой. Тут у меня, говорят, впервые прозвучал русский мат. Он стукнулся, и больно было. А этого мата не должно быть. А тут Андрюша, говорит, сказал, нельзя же так. А тут, говорит, нас не достанут. А они пели песни вместе. И вот какую песню, вот с чего начать? Давайте про русскую Волгу, говорит. И это сказал говорит, Павел Попович. Музей в Шуршилах открыли через 10 лет после первого полета. Сначала он располагался в школе, а в 2001 году переехал в новое здание. Сейчас здесь собрано 6 тысяч уникальных экспонатов. И когда я стала работать в музее, ну, я несколько раз с ним встречалась. Деловые, ну, как, обращалась, обращалась. А, но ну, я в 81 году начала работать, а он тогда у нас как филиал был Чуварского республиканского краеведческого музея. И вот нам надо было школьный музей переоформить. И я обратилась, что у нас вот мало экспонатов, чего. Вы, говорит, напишите. Он сразу сказал, что вам нужно. 
А я написала, что нам нужно, и вот и месяца не прошло, звонок из Москвы. Приезжайте, говорит, на машине. Вот колхоз выделил машину и привезли экспонаты. Тогда вот скафандр появился, который мы сейчас показываем в экспозиции. Появился вот тот ложемент, а вот гидрокостюмы. Ну, много экспонатов мы получили новых. И тогда, которые использовали при создании, значит, новой экспозиции. В 85 году мы уже открыли новую экспозицию. Тогда и мы дом перенесли, в котором прошло детство. В 1986 году Андриан Григорьевич снова приехал на родину. Тогда впервые зашел в новый музейный экспонат. Дом, который перенесли на территорию музея и отреставрировали. Ни одна деталь не скользнула от его взгляда. Им было четыре маршала. Он зашел. Говорит, а мы все спали на полу, и было всем весело. Повернулся, увидел вот этот ситис, говорит, а как же вы нашли, у нас же такие занавесочки висели. Зоя Степановна рассказывает, что каждый раз во время посещения музея Андриан Григорьевич находил что-то новое и каждый раз удивлялся скрупулезности, с какой музейщики оформляли экспозицию. Но он тогда сказал... Вот как я у меня какой красивый почерк был. Сейчас ведь я не так пишу. А потом, значит, мы дошли до флага там американского. Это подарок ему. И там автографы многих астронавтов. И он говорит, откуда же это у вас? Я говорю, это же вы подарили. Весной 2017 года племянница Николаева подарила музею космонавтики ГАЗ-2410. Эту машину Андриан Григорьевич купил в 1990 году. Выбирал ее лично на заводе в Горьком. Но ему что не нравилось, в этой машине поменяли. В 2014 году рядом с деревней Ельникова в Марпасадском районе появилась необычная картина. Портрет легендарного земляка, выполненный в зеленых и коричневых тонах, был изготовлен в чистом поле на берегу реки Цивили. Именно по этой земле ходил юный Андриан в школу и обратно, мечтательно вглядываясь в небо. Надо учитывать, что как его любит народ. Ведь это, знаете, как заставить людей любить кого-то. Это рано или поздно, это все равно выяснится. И забудут, и... И вспоминать не будут. А чем дальше, тем, тем больше вот как-то придается значение подвигу Андрея Григорьевича. Я не ожидала, что здесь еще такой дух э, э, внимания, доброты, памяти. Э, сюда надо приезжать. Э, я считаю, правильно, вот вы сейчас организуете туристические маршруты. Пусть э, и со всей России сюда люди приезжают и видят, как в республике Чувашия относятся к своему герою-космонавту. Кроме родной республики, имя дважды Героя Советского Союза увековечено во многих городах России и за рубежом. Андриан Николаев – почетный гражданин Калуги, Каспийска, Махачкалы, Армянского Гюмри, Казахстанской Караганды, Болгарских Софии, Варны, Плевина и других городов. Но, конечно, особую гордость, уважение испытывают в Чуваши. 